o Vini Júnior teria recebido uma proposta bi... Recebeu. Bilionária da Arábia Saudita, lá do Awali. Na verdade, o próprio fundo de investimento da Arábia Saudita queria bancar. O Awali desses times lá é um que ainda não tem uma grande figura. Tem lá o Firmino, tem lá algumas... Né? Tem o Mendy, que era goleiro lá do... Mas assim, não, não tem um grande nome. E aí seria o Vini Júnior na contratação mais cara da história do futebol. Contrato de cinco anos para ganhar um bilhão de euros nesses cinco anos. O que, que tem de verdade? O que, que tem de mentira? O que, que você apurou, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Seja bem-vindo, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acordei de manhã, estava vindo pra, pra, pra aqui para o prédio da TNT e vi a notícia. Vi lá no The Athletic, vi lá no Globoesporte.com. E aí, na notícia do The Athletic, vinha a informação de que o Vinícius Júnior já teria negado a informação, a, a proposta, já teria negado a proposta. Eu entrei em contato com algumas pessoas que estão próximas ao Vinícius Júnior e a minha pergunta foi, posso confirmar que o Vinícius negou? Porque eu imaginei que eu falei, pô, o Vinícius negou, né? E a, a resposta veio pelo WhatsApp num não gigantesco, não! E depois veio a seguinte frase, o Vinícius Júnior e a gente está analisando com calma a proposta. A frase foi essa, está analisando com calma a proposta. E aí eu me surpreendi, porque eu imaginei que neste momento a negativa seria automática. Não foi. Então a informação que eu tenho, eu não estou aqui pra, nem para... Não estou aqui para desmerecer informação de, de colegas, né? então o The Athletic tem muita credibilidade, mas a informação que eu tenho e confio, porque são pessoas próximas, é que não está negada a proposta. E, e a frase foi essa, sim. O Vini está analisando com calma a proposta. É, tem dois sei. condicionantes aí. O primeiro, André, é que o Vinícius Júnior não fará o que fez o Casimiro, o que fez o Cristiano Ronaldo, de bater na porta do Florentino e dizer, Florentino, eu quero ir embora. Isso não acontecerá. É a informação que eu tenho. E a outra, tanto o Vinícius quanto o Staff imaginam que, para convencer, se é que é possível convencer o Real Madrid, teria que ser algo substancialmente maior do que o recorde de 222 milhões de, dólares, de euros do, que o PSG pagou para ele tirar o Neymar do Barcelona. É isso que eu tenho de informação. Bom, vamos lá. Eu, eu até achei interessante eh, e fiquei um pouco confuso, por isso é ótimo você trazer essa, essa notícia já apurada do seu lado também, porque no The Athletic tá lá que ele recusa. Inclusive é a manchete da notícia. Vini recusa proposta grande da Arábia. Aí quando você vai ver a repercussão no, no GE, que cita o The Athletic como a fonte... Isso. É, tem lá que ele recusa, mas ao longo da matéria, tem lá que ele vai esperar uma proposta oficial, que ela não veio ainda. Então, eu fiquei confuso se ele estava esperando ou se ele tinha recusado. Então, a sua, a sua é, apuração é muito importante para deixar isso claro. Ele vai aguardar uma proposta oficial. Aí, Vitor Sérgio Rodrigues, fica o seguinte. É... A multa dele com o Real Madrid é de um bilhão de euros. Isso. Um, Na casa de um bilhão de euros. Um bilhão de euros. O fundo de investimento da Arábia Saudita não parece ter problemas com o dinheiro. Né? Eles, <risos> ele, não parece que seja um problema. Eu, eu acho que no final das contas, o Vitor Sérgio Rodrigues, acaba sendo realmente uma decisão do jogador. É ele que vai, é ele que vai decidir se ele vai querer ir para a Arábia. Contrato de cinco anos, pelo que a gente leu, um bilhão Isso. de euros um bilhão de euros no total desse contrato, ou seja, seriam por volta de, na média, 200 milhões de euros por ano. Exatamente. Né? E aí, velho, para ser o embaixador da Copa do Mundo que vem aí em 2034, para ser garoto propaganda, do... enfim, para se submeter a tudo aquilo que a gente sabe que alguém indo para a Arábia Saudita tem que se submeter. Aí é com ele, né, o, o Vitor Sérgio? Porque é. a, gente, a gente fazer conta com o dinheiro dos outros é muito <risos> fácil, né? Então, assim... É. Para a gente não parece, pelo menos para mim, não parece fazer sentido nenhum, nem esportivamente, nem em qualidade de vida, né? Porque numa dessa o cara pode realmente falar, ó, oh, velho, vou ganhar uma grana dessa, 
vou morar num lugar que, pô, é o sonho da minha vida, de repente, pô, vou morar na Europa, vou morar, tem gente que gosta e tem o sonho de morar nos Estados Unidos, na Flórida, eu, pô, quero, uhum. morar, quero morar num lugar bacana. Não parece ser, fazer muito sentido nem por uma razão, nem pela outra. Parece fazer sentido só se for pela grana mesmo, né, Vitor Sérgio? É, é isso. Isso, inclusive, conversando com as pessoas próximas a, ao staff, é isso que está que, que sendo... O, o analisado com calma é isso. É a proposta de um bilhão de euros por cinco anos que faria do Vinícius o maior contrato da história do esporte incluindo MLB, NFL, NBA, é o maior contrato da história do esporte. Hoje, o maior contrato é do Otani, que é do LA Dodgers, na casa de 700 milhões de dólares. O contrato dele seria 1 bilhão de dólares por 5... 1 bilhão de euros, perdão. 1 bilhão de euros por 5 anos, contando tudo, contando salário, premiação, tudo aquilo. E isso, e também a possibilidade de ser o rosto da Copa do Mundo de 2034, no, no Qatar. Então, isso que está sendo analisado com calma. Sobre multa, a, se, a, porque por enquanto está tudo no, na sondagem, está tudo no rumor, né? Alguém chega e fala, olha, você aceitaria? Segundo a informação que eu tive, o, a primeira manifestação do Real, ainda que extraoficialmente, é que ou é a multa ou não tem negócio. Essa é a primeira coisa do Real. O posicionamento do, dos sauditas, do fundo, é que se pingar alguma coisa substancial, o real pode aceitar menos do que a multa. E aí, quanto é, eu não sei. Se é 450, se é 500, se é 600, 600 milhões de euros, eu não sei. Mas dentro dos fundos saudita, há a confiança de que se pingar uma grana forte, o real pode negociar por menos de um bilhão. Mas como você falou, se der na telha lá, o cara falou, ah, é um bilhão? Tá bom, toma aqui um bilhão. Eles vão botar. Aí pagariam um bilhão para pagar a multa e um bilhão para o Vinícius. Isso é o ponto. É, e para fechar, esportivamente, eu também acho hoje, é, que dia é hoje? 12 de agosto. Eu também acho que hoje, esportivamente, não faz sentido você trocar a elite europeia por jogar na Arábia Saudita. Mas aí tem dois pontos. O primeiro, a Arábia Saudita vai ter um investimento desse pelos próximos 10 anos, né? porque tem a Copa de 34. E a, na sequência desse investimento, eu acho que a Arábia Saudita vai começar a pescar jogadores na idade do Vinícius Júnior. Então pode ser que daqui a cinco anos, olhar para o Campeonato Saudita não seja tão bizarro no sentido esportivo. Talvez daqui a cinco anos, se os investimentos continuarem, você vai ver estrangeiros impactantes como tem na Premier League lá, e aí acho que talvez a, a ida seja menos, é, seja menos difícil ou, ou menos estranha pra gente, né? Hoje é estranho a gente olhar e falar cara, um jogador que tá brigando pra bola de ouro tá indo para a Arábia Saudita talvez na sequência dos investimentos isso não seja, essa percepção não seja e os investimentos devem acontecer por dois motivos, o primeiro a, a Copa do Mundo de 34 a Arábia vai querer manter isso quente. E o segundo, o investimento lá, como você disse, é estatal. Muita gente fala, teve o boom da China. O boom do futebol chinês era bancado quase que exclusivamente por empresas privadas. Quando essas empresas privadas tiveram problemas financeiros, o futebol sofreu também. Na Arábia Saudita, é bancado pelo governo. E a gente não imagina, pelo menos enquanto o petróleo ainda for petróleo, a gente não imagina a Arábia Saudita tendo problemas financeiros. Você imagina o Sheik trocando o filho de escola por uma mar barata, André? Ou mudando o plano de TV a cabo por uma mar barata? Não, né? Não, não. Muito pelo contrário. Ele É muito mais fácil ele construir uma escola na esquina de casa para que o filho não... <risos> não precise pegar o ônibus para ir para a escola, né? Então, constrói uma escola top do mundo na esquina de casa. É. Agora, tem um detalhe, né, o Vitor Sérgio? É, realmente, é, 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 o cara para ir numa dessas, o cara tem que confiar muito se ele está confiando no, na, no, na melhora do nível esportivo, né? Na Arábia Saudita, ele tem que confiar muito, porque ele vai ser o primeiro a... Ele, ele vai ser o cartão de visita, né? Essa contratação... É. O primeiro nessa cidade, né? O primeiro é o Cristiano, mas é o primeiro nessa cidade, né? É, é. É, é uma mudança de patamar. 
uma coisa é você contratar o Cristiano Ronaldo, faltando algum pouco tempo para ele encerrar a carreira, para ele ir lá meter gol para caramba, ganhar dinheiro para caramba e tal. Outra é você pegar alguns jogadores que não são tão tops, numa idade um pouco melhor, mas não são tão tops. O Vini muda o patamar completamente. O Vini é o principal candidato à bola de ouro daqui a pouco. Então, assim. Exatamente. Muda o patamar. Só que ele passa a ser o, o cara que vai liderar a fila. Tá, ó, tá vendo? Estamos trazendo o Vini. Ó, oh, tá vendo como mudou? Agora, aí, cara, é um negócio muito individual. Não tem como julgar. Não tem. É... E, do, e 200 milhões de quilos de alcatra limpinha ela também tem, né? Tem esse... É, assim, eu acho que nesse momento é uma clara escolha pela grana. E, e não tô aqui Sim. condenando, não tô condenando, não. Até porque tem gente que fica aqui, pô, mas ele já tem muito dinheiro. Ah, mas ele tá... Tá bom, gente, ele já tem muito dinheiro, mas... Ele tem muito dinheiro e agora ele vai ter muito dinheiro vezes 5, 6, 7... Assim, ele, ele seria um 200 milhões só de salário, né? Por ano. É. E, salário e bônus, mas ele ainda Salário vai... e bônus. Salário, bonificação, pacote ali. É, mas assim, imagino que ele continue é, vendendo as marcas dele. Sim, continue... sim. Então, sim. assim, só de salário ele deve ganhar hoje... A, a Tati, depois, durante a semana, ela vai trazer pra gente. Mas ele não deve ganhar 50 de salário. Eu tô, né, tô arredondando bem, talvez 30 de salário, né, salário mais bônus, talvez 30, velho, 7 vezes a mais, pelo menos, 8 é. vezes a mais, pelo o, menos. O Túlio, o Túlio pode entrar aí no Capology, que lá tem o salário de todo mundo, se entrar no Capology dá pra trazer, eu acho que é entre 25 e 30, eu acho, é. mas enfim, é isso aí, é, você é. pularia de 30 para 200, né. É muita coisa, cara. Ó, é. Segundo o Capola, de 20. Então. 20, 20 li, livre? Livre de impostos ou, ou bruto? Ali eu... ele diz lá, gross, gross ou net? Não, é... É bruto, é bruto. É, é, bruto. é bruto. É bruto. Bruto, 20 é. bruto. Ou seja, deve cair para 12 é, líquido, né? Entendeu? Não, não. É gross per year, euro 470. Por que, por que, que tem 470 aqui do lado? Gross remaining... Esse é o por semana. Ah, per week, por semana, 400 mil. É, é 4 por... vezes 4, 16, 1,600, 1,600 vezes 12. É, dá isso aí, 20 é, milhões. É isso aí, 20, é 20. É, é, é muita grana, velho. É. é muita grana, é muita grana. André, olha o último tweet do Vini. Acho que é uma mensagem para os rumores da Arábia. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tenho como... Dá uma olhada para nós aí, ô, ô Tulião. É, o nosso VS deu um probleminha na tela dele, mas ele, ele já volta. Inclusive, daqui a pouquinho o VS vai estar no, no de placa e vai, evidentemente, falar mais sobre isso. De novo, gente, não vou, não vou fazer julgamento com o dinheiro dos outros. É, o, Vini, ah, o Vini postou, André, uma foto num, num treino do Real Madrid com a legenda Real Madrid e um coração. É, pode ser, pode ser alguma mensagem, pode ser. Não sei. Até porque, até porque, eu não sei se vai dar, se o VS vai conseguir reconectar. Até porque essa notícia, ela está impactando aqui. Tá aí, é uma notícia de destaque. Tava na Globo.com de manhã, que é o principal portal aí, né? Número de acesso e tal. O VS correu atrás. A gente aqui tá repercutindo, VS. Mas hum. até, até agora há pouco, não era algo de destaque na imprensa da Espanha, por exemplo. Não. Uh -huh. Tô vendo aqui agora, ó, no AS, não tem aqui na primeira página, não tem nada, e vou dar uma olhadinha no Marca também. Então, assim, vamos aguardar, vamos aguardar os próximos passos, é. porque, assim, dinheiro é muito. Agora, você sabe muito bem, né, ele é um cara que hoje ele tem um problema pra poder, por exemplo, viver com normalidade na Espanha, com toda a perseguição racista que a gente sabe que tem, ele iria para um país que tem um outro tipo de preconceito, mas também não é uma liberdade, né? Então, assim, é... não é que ele tá... Eu vi muita gente falando, tem que sair mesmo, a Espanha é um país complicado para ele e tal. A, a, a Arábia não chega a ser um país fácil, não, tá? É, não, 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 não é um exemplo de lidar com minorias ou com respeito ao próximo, né? Enfim, é, isso é sabido. Mas é isso. E, e só lembrando, antes que alguém fale, eu não estou dizendo que ele vai. 
A única informação que eu tenho é que ele não negou de prontidão a proposta. A proposta está sendo analisada com calma. Pode ser que ele chegue e fale, ó, oh, quer saber? Não é a hora e diga que não. Ou pode ser que ele aceite. Isso eu não tenho informação. A informação que eu tenho é que ele não negou a proposta neste momento. Está sendo analisada com calma. Palavras de pessoas próximas à negociação. E, e outra coisa, o, o VS. É, por mais que, por exemplo ele já saiba que não vai. Estrategicamente, eu faria é. o mesmo. Faria o mesmo. É. Manda a proposta, querido. Manda a é. proposta. É. Manda a proposta que ela na minha bota, mão... Bota ela... no papel. Bota é. no papel. Bota aqui no papel que ela, para é. mim, é muito e, importante. E ainda tem um outro ponto, André, que eu falei também na ocasião, não sei se você lembra, todo mundo que renovou o contrato, Valverde, é, Rodrigo, todo mundo dessa galera que renovou e o Real quer que renove, Todo mundo renovou até 28. E o Vinícius renovou até 27. Eu entrei em contato com pessoas próximas e falei, por que, que isso aconteceu? E a resposta foi, o Real queria que fosse até 28, mas o Vinícius entendeu que deixar um ano antes vai fortalecer ele na próxima negociação. Certo? Então, assim, já pensando numa possível negociação. Você negociar tendo uma proposta no papel te dá trunfos também, né? Isso daí é, é, é mercado, é mercado, isso aí não, né, não, não tem o que falar. Uma coisa é, numa negociação, um quer pagar mais, o outro quer receber mais, e aí tem que chegar num denominador. Se você, numa próxima negociação de renovação, você chega com um papel, ó, recebi isso aqui, e vocês não quiseram que eu fosse, ou eu não quis ir, é uma outra pegada, né? É, de novo, esportivamente não parece fazer o menor Concordo. sentido para o Vini, bola de ouro ou candidato seríssimo a bola de ouro talvez bola de ouro nas próximas semanas aí é, sair nesse momento para ir para a Arábia não faz, por enquanto a Arábia ainda é um lugar de gente que deixou de mão a competitividade e vai lá pelo dinheiro, o que de novo cada um que, que é. ganha o seu dinheiro, cada um que corra atrás do seu, mas esportivamente não faz o menor sentido 